So finally, ini ke mileage test video tu ada kapurong. Wanti lantai petrol lantai abdi ada, na wanda pating na. Tani na orang peralat petrol lah. So abdi ada, na can lepas tu ada wash. Cepet, apapun water bottle press ponno. Apapun mana melar kaya gap onde kaya ala full panite, close panite. Apapun ing water bottle beting na close paning na pon petrol automatic kapurong. So anda mari wanti lantai petrol putih na bag lepas cepet kan. Anda bottle bag lari ke next kadai lapoi itu correcta 1 liter correcta ini kan ini kan red channel anda pati na 9 ribu 22 paisa anda 1 liter correcta wangi cerita inda mizir ke carb liter lari ke carb liter ini na fuel injector lah ini da wandi lari ke ada lasta konjen petrol lari kena nikirah adik kali awal orang wandi awal tu adik kapur mau apa first awal itu orang itu ada kita apa ni parti nama anda 1 liter itu awal mileage terdun check pun lah wangi so guys do anda pati na fuel indication kat de kita start puni pakai langsung start ada na Okay, start aja. Kunjungan petrol itu kena negara. Saya nampak orang berumpu dengan pagi lah. Bro, na bro ni, hari ini black panty bro. Ini nada orang ni ya. Hi. Hey, anda pasang yang arni terlalu negi. Tapi umpat itu kau tidak orang la. Kamera orang di tekan soltik kailang kat tu orang la. Guys, one day off I check. There's a running leather here. Off I check, off I check. Off I check full of it. Mandi single klik dia start awam. Ye leh tu nala nala lom. Mandi abdi ada ni part je cerpen. Klik pernah single start itu start awam. Tu start awal, wait pun enggak. Petrol itu tinggal. Tangga si tu anda mandi leh rendah petrol ya. Terikan. Or liter itu anda pada lawat apuru. Asli jual anda kawar apa tu di mudi kono. Okay. Yang aku petrol ni kira senda mau tu nolak. Adik mudi itu next to itu. Huh? Put it down, put it down. Huh? I don't know, put it down. Petrol is there, put it down. Put it down. Video is there, that's why. Thanks, now. So guys, petrol is there, but you can't cut one point. Look, now the single click is starting. Put it down, put it down. Put it down, put it down. Sorry. Okay, finally, now the video is starting. The content is starting. Now, the... Munutiru itu, adakah itu ayat itu munutiru itu? Kalau kita mandi waktu itu, kalau ini lantna calculate pon, no, agama dia orang kita boleh trip ye, anda zero pon ni pon, trip ye, anda nama zero pon ni kan? Okay, trip ye, anda zero pon ni aja. Ia pon anda nama video start pon lah. Petrol itu aja guys, yang orang Malaysia itu dengan papa. Actually, saya ni dulu ni calculate pon ada, tidak. Mile je awal tu orang orang ini solte, na yos cuit apa tu tu la. Just tu, anda Google la, emak hati orang pelu solu orang la. Yo lo mile je tu ada orang ini solte. Adam pati tu mandi orang na. Abdi emak hala na lama je jangan kasih tarong. Adam fa fa cina tu orang la. Na biot itu orang mandi ya. Side lepo mudi side le teri orang ke wala wala. Semua car orang anda ground ground clearance and anda mirror orang size mandi anggar ikil level le. Anda far cina tu orang tu anggar ikil parang la. Tarong mana le far cina. Adam ada ambal le cung. Ippo, na, antara itu pergi mana lah, kami rombo rombo kami far china re, orang achi ubi seven double zero re, tu anda orang mid range na, wah, tu anda apa orang, china antar presa itu na, ha, adun tu into four into two, four into four re, kira anda very into pertama maru, ini nama far china re, far china re, tuan, guys, ini look up orang lah, apa, orang itu yeri re, ka? Enna ya orang, deh, yeri mana tengah isi kerja, enna entar lagu Google mana pelu pada teriyo, anda mala orang mau supran, anggur orang mala, anda sayur orang mala, mala clouds, anda clouds climate tu pes sebab kuat dana ane, abdi pes nale mala orang deh, sama kadu pahit che, orang enna stu hundred de, illa orang KTM three ninety, KTM two hundred de, inda mario orang di emaja jitu setengah konar le muncil lah orang nahl vali, valchan nacikong lah, 
சிறன்னு குடிச்சிடும் பெட்ரோலு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி அமோகாவை வச்சு நான் நான் எவ்வளோ நேரம் ஓட்ட போகிறேன்னு தெரியல மைலேஜ் எப்படியும் நிறைய தான் தரேன்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர்னாச்சும் தராதா அந்த வண்டி முப்பது கிலோமீட்டர்லாம் மலையை தரண்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நம்ம அதையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ரோடு வந்து இல்லை ஆப்போசிட்டில் எப்படியும் அசால்ட்டாக திரும்பிடும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது என்ன பெருங்குளத்தூர் அதை வண்டலூருக்கு அந்த ஏரோப்ளைன் அங்கே கிளா கிராஸ் ஆகும்போது கரெக்டாக பர்டிகுலராக ஒரு லைனில் வந்து ஒரு இடத்துல எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் ஜீரோ எவ்வளோ பெஸ் இருக்குது பாருங்கள் சூரிய ஒளி போட்டு செம்ம ஃப்ளாஷ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு சூப்பராக இருக்குது கைஸ் அங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம் இங்கே ஃபுல்லாக மரங்கள் ஒரு கோவில் மலை மேலே ஒரு கோவில் இந்த எம் டி ஃபிஃப்டீன் மைலேஜ் டெஸ்ட்டு எவ்வளோ தருது அப்படின்னு பார்க்குற இந்த வீடியோ கண்டென்ட்டில் ஒரு சில ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் என்னடா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்பீடு காய்ஸ் இங்கே இப்போ தான் காய்ஸ் மழை வந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி போகுது நேற்றும் அப்படி தான் வந்தது அங்கே வேற மேலே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது க்ளவுட்ஸு செம்ம இருட்டாக இருக்குது ஐயோயோ மழை வந்துருமோ இந்த கார் சரியான லோடில் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் செம்ம வெயிட்டு புது கார் சஸ்பென்ஷன் போயிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஃபுல்லாக வெயிட்டு எவ் பாருங்களேன் இது லேம்போகினி மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ தரையோடு இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அவ்வளோ வெயிட் உக்காந்து அமைங்கிடுச்சு தெரியுதா அதே இந்த செல்லரியோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது செல்லரியோ ஐட்டாக இருக்குது அந்த கார் எவ்வளோ கீழே இருக்குது பத்து கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ண போது டென் கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன இன்னும் ஏரில் ஆ டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சு காய்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டி சரி இப்போ நம்ம ஸ்பீட் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா எழுபது எண்பது எண்பத்தி நாலு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தேழு இப்போ நம்ம திரும்ப வேண்டிய இடம் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடையாது பிளஸ் இங்கே காலியாக இல்லை அதுவும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் லைனும் இல்லை ஸ்ட்ரைக் லைன் கிடைக்கிட்டோம் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த டாப் ஸ்பீடை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது தான் காய்ஸ் இது தான் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது இவ்வளோ ஸ்பீடில் நான் வந்து கார்னர் எடுக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லை எனக்கு ஏன்னா இது ஒரு நேக்கட் பைக் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அதுவே ஆர் ஒன் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காலில் இங்கே இந்த காலில் நல்லா டைட் பண்ணிக்கின்னு அப்படியே நம்ம வண்டி கூடவே நல்லா பத்துக்குன்னு ஒரு அயன் மண் சூட் உள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படியே நல்லா பத்துக்குன்னு வண்டியை சாட்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே திரும்பி போவோம் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து இந்த எம்டியில் அந்த கார்னர் எடுக்கும் போது இருக்காது அதெல்லாம் இல்லை எல்லாம் டேலண்ட் தான் பிரதர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸ்கில்ஸ் மேட்ரு தான் பட்டு இதுலேயும் பண்ணலாம் அங்கே பண்ண முடியாதுலாம் இல்லை நம்மளே நிறையா பண்ணி வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம்ல கார்னர் ஆனால் நான் அந்த ஸ்பீடில் வர அதில் வர அந்த ஸ்பீடுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஸ்பீடுக்கு அதில் வர கான்ஃபிடென்ட் இதில் இருக்காது ஏற்றுக்க மன நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த பாய்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பி தான் எடுக்கிறீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்னா ஏற்றுக்க மனசு இல்லைனாலும் அதுதான் கபிலான சோ அந்த பையன் பார்க்குறான் பாருங்களேன் பாருங்க பாய் பாய் சொல்கிறான் ஐயா ஜாலி பாய் சொல்லிட்டான் என்னது சிரிப்பு கழுக்குன்ட்டு பையன் என்ன நல்லா கலகலன்னு சிரிக்க வேணாம் இப்படியே பட்டு திருப்பினா சின்னதாக அதனால் ஒரு கல்லு மலை ஏற்றினோன்னா கல்லு வழி கூட கீழே ஊந்து வாரிப்போம் ஒரு கார்னரிங் பண்ற இடத்துல வச்சு விட்டுருவாங்க அந்த கேமராவை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஎஸ் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ எஃபிஎஸ் அதிகமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்லோமோ உடைக்காம கேப்சர் பண்ணலாம் நம்ம அதை வந்து எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் போட்டு அதை நம்ம கரெக்டான கேப் கேப்சர் ஸ்லோமோவில் போட்டு கரெக்டான கேப்சரை நம்ம வந்து தமிழ்கும் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோவாகவும் இமேஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எம்ஜி ஹெக்டாராக அது அடா பாவி பாவி சாரி கேட்டார் சாரி கேட்டார் நம்ம திட்ட முடியாது 
ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த மனசு கூட இருக்காது அவன் பண்ண தப்பை கூட அவனுக்கு ஒத்துக்க மாட்டானுங்க அதான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கடுப்பாயிடுமே இந்த மாதிரி சாரி கேட்டு ஆ இப்போ வந்து நம்மளால தப்பே இல்லை ஓகேவா நம்ம இந்த கார்னரில் போகிறோம் ஓவர் ஸ்பீடும் போல் ப்ரூஃபுக்கு கேமரா ஃபுட்டேஜும் இருக்குது ஓகேவா இதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கிடைக்காது காரில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை பார்த்துட்டு மிரர் பார்த்துட்டு தான் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டரை போட்டு ஓரம் கட்டியே எடுக்கணும் அவர் பார்க்காம ஏதோ ஒரு இதில் உள்ளே பேசினு வந்துட்டாரா என்னன்னு தெரில சம்ம ஜஸ்ட் நல்ல வேலை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி நிப்பாட்டார் திரும்ப சாரியும் கேட்டு போயிட்டார் அந்த சாரி கேட்குற மனசு வந்து வரணும் நம்ம மேலே தப்பு இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி அப்படி தாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இந்த சாரி கேட்குற ஹேபிட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இங்கே இல்லை தப்பு அவங்க மேலே தான் கிளியராக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா சாரி நம்ம கேட்டுருணும் அது நம்மளாக இருந்தாலும் சரி ஆப்போனண்ட்டில் யாரும் வரணா வரந்தாலும் சரி நம்ம அந்த சாரின்றது நம்மளால் தப்பு இருந்தால் அது உணர்ந்து கேட்கணும் அது வந்து இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க் ஆஃபீஸ் பண்ணுறீங்க ஒர்க்லன்னா அங்கேயும் நீங்கள் ஒரு சில பேரை பார்க்கலாம் அவங்க பண்ண தப்பு அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூல் படிக்கிறோம் காலேஜ் படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க பண்ணுறது தப்பாகவே அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த தப்பு அவங்க உணரவும் மாட்டாங்க அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் வெளியே வந்து சமூகத்துலேயும் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் சமூகத்தில் வந்து சமூகத்துக்கிட்டையும் அப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து இது எப்போ நடந்ததுன்னா ஆவடியில் நானும் எங்கள் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டும் இந்த பைக்கில் தான் போயிட்டு இருந்தோம் போகும்போது அந்த டேர்னிங் அது திரும்பணும் ஓகே வா ஏரியா உள்ள மாதிரி அது ஆவடியில் அங்கே என்னாச்சு ஒரு பர்சன் அந்த பர்சனுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி எயிட் ஏஜ் சம்திங் இருக்கும் அவரும் அவரும் அவங்க டாக்டரும் பேசிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணார் டேர்னிங் திரும்புறது வந்து ஒரு இது இருக்குல்ல நம்ம என்ன சரி போனோம் லெஃப்ட்டில் போய் தானே திரும்பணும் இதே கார்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆறு நடிச்சு பொறுமையாக நிப்பாட்டி அப்படி லெஃப்ட்டு போய்ட்டு தான் திரும்பணும் எல்லாம் சைடில் போடுவோம் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த பைக்கில் தான் போய்ட்டு இருக்கோம் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக ப்ராப்பராக போகிறேன் அவர் அங்கே பேசிவிட்டு நான் வரத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த சைடு ஸ்பீடாக வேறு வராரு ஸ்பீடாக வந்து நான் பிரேக் அடிச்சிட்டேன் அவரும் ஸ்டேரிங் திருப்பி இங்கே தான் நிப்பாட்டினார் லைட்டாக வண்டியில் பட்டு தான் என்ன தெரில அப்படி தான் நிப்பாட்டினார் எங்கே நின்னாலும் பிஎம்டபிள்யூ சே பிஎம் ஒன்லி டிஆர்எல் பாருங்கள் என்ன அழகாக இருக்குது செம்மையாக இருக்குது நிப்பாட்டிட்டு அவர் அவர் பார்க்க அந்த தேர்ட்டி எயிட் ஏஜ்னால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா ரகடாக பெரிய ஆளாக மாதிரி தான் இருக்கார் அந்த பெரிய ஆளுக்கு ஏற்ற அந்த மெச்சூரிட்டியே இல்லை அவர் அந்த எடுத்தவனே என்ன அவர் கேட்குறது என்னடா இப்படி பேசுகிறோம் நம்ம தான் நம்ம மேலே தான் தப்பாச்சு நம்ம வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாமல் என்ன கண்ணு எங்கே வச்சுன்னு வர எடுத்தவனே இந்த வார்த்தை தான் கேட்டார் எனக்கா என்னடா இது வந்தது அவர் தப்பு நம்மள பார்த்துட்டு கண் என்ன அவர் அந்த என்ன எடுத்தவனே அந்த ஸ்லாங்கே ஒரு மாதிரி என்ன அப்படின்னு கேட்டு கண்ணு எங்கே வச்சுனார் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு நல்லா வந்தது அப்புறம் சரி அகிம் சரி தவிர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லி தருவார் எனக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சரி ச இந்த சண்டை போடுறதெல்லாம் வந்து பிளகா பசங்க தான் ஒரு இது இல்லாமல் பண்ணுவாங்க நம்ம எப்பவுமே ஃப்யூச்சரை நோக்கி தான் போடணும் ஃப்யூச்சரை யோசிச்சு தான் வாழணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா சொல்லி தந்த மாதிரி பொறுமையை கடைப்பிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருந்து அங்கே இருந்து சரி நம்ம போனேன் என்ன போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் திட்டு வந்தேன் அது வேறு விஷயம் அந்த கோவத்து அது கூட திட்டலனா வேறு என்ன இருக்குது இருந்தாலும் அவர் அங்கே வந்து ரொம்பவே ஒரு மாதிரி அப்படி ஒரு அசிங்கப்பட்டு அந்த இடத்துல வந்தோம் பார்த்தீங்களா இது நான் சிரிச்சிக்கினே எங்கே சொல்லலாம் பட் அந்த இடத்துல நான் அசிங்கப்பட்டது எனக்கு தான் தெரியும் அப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்டார் ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி இல்லாமல் அவர் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து நான் பார்த்தோன்னே டிசைன் ஃப்ரெண்ட் டிஆர் அந்த ஹெட்லைட் இதோ இருந்தது அந்த இடத்துல நம்ம சுசுகிலேயே சுசுகியோட பெரிய ஃபேன் நம்ம அந்த டிஆர்எல் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஷிஃப்டாக இருக்கணும் இல்லை டிசைனாக இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டு பம்பர் ரெண்டு ஹெட்லைட் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா டிசைன் சில்வர் கலர் அப்புறம் அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிட்டு கேமரா இன்சிடென்ஸே திரும்பி திரும்பி பார்த்துன்னே இருந்தேன் அவரும் பார்த்துட்டாரு பார்த்து ஒன்று ஐயோ கோ ப்ரோலாம் மாட்டுங்கிறான்னு சாரி கேட்டாரா என்னன்னு தெரில ஆனால் அவர் சாரி கேட்டார் கை கட்டி சாரிப்பா அப்படின்னு தலையும் ஆட்டி சாரி கேட்டார் சரி ஓகேண்ணே இந்த மனசு இருக்கேண்ணே அது போதனை உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் அங்கேருந்து இப்போ செக் பண்ணுவோம் வாங்க டாப் ஸ்பீடா போடு அஞ்சாவது கீரில் நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபத்தொன்று ஆறாவது கீரில் ஐயோ ஐயோ நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி மூணு
எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் இந்த பைக் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதான்றது தான் மேட்ரு ஸோ அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இது இருக்கணுன்றது தான் நம்மளோட தாட் எப்பவுமே இருக்குதான்றது தான் நம்மளோட எண்ணம் ஸோ அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இது இருக்கணும் காய்ஸ் அதுக்காக தான் அப்படி பண்ணுறது ஃபுல்லாக ஓட்டுறேன் யாருனா வாங்கி நம்ம யாரும் அப்படி ஓட்டாமல் இருக்க போகிறது இல்லை இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஓட்டியாச்சு வண்டி ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோ ஆட்டே என்னடா ஆகுது அவ்வளோலாம் தரக்கூடாதுரா இருபத்தஞ்சிலாம் தந்ததுன்னா என்னடா ஆஃப் பண்ணுறது டஸ்டர் இந்த டஸ்டர் கார் பார்த்தாலே உங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஞாபகம் வருது ஹலோ ஃப்ரைடே அப்படின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் ஹலோ ஃப்ரைடே அந்த க அந்த தார் உள்ள எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருப்போம் அந்த மாதிரி ஹலோ ஃப்ரைடே அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே என்ன இருக்குது சொல்லு ஹலோ பாஸ் ஏ பஜ்ரோ காய்ஸ் கத்திரம் நினச்சிக்காதீங்க பஜ்ரோ ஏ பஜ்ரோ என்னடா ஏதோ உனக்கு ரொம்ப சொந்த மாதிரி க்ளோஸ் சொந்த மாதிரி பேசினுக்கிறாரு பஜ்ரோ பார்த்தோன்னா வைப் வந்துச்சு காய்ஸ் ஒரு ரியல் கிங் ஆஃப் எஸ்யூவி இந்த ஆஃப் ரோடிங் கிங்னே சொல்லலாம் அதை எல்லாத்துலேயும் அப்படியே எப்படினு ஆடி கேடி ஏந்து வந்துடும் எல்லாத்துலேயும் இருந்தோம் ஹலோ ஃப்ரைடே இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருக்காங்க பார்த்து சொல்லு ஆ ஓ அப்படியா ஓ ஓகே புரியுது அதாவது காய்ஸ் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே பத்து தலை ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கான் வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதை திசை திருப்பும் வகையில் ஆயிரத்தி எட்டு கண்டென்ட்டுக்கு திரும்பும் சைக்கிள் தமிழா எனும் யூடியூபர் ஆகாஷ் இப்பொழுது கம்பி என்னவங்க பாருங்கள் பாய் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுகிறது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தந்துருக்குது ஆனால் வந்து இது மைலேஜ் இல்லை வண்டி எங்கே ஆஃப் ஆகுதோ அங்கே தான் நிப்பாட்டி நான் மைலேஜ் க ஃபைனலாக சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா சாவி ஆன் பண்ணுறேன் தெரியுதா மைலேஜ் ட்ரிப் ஒன்று ஜீரோ பண்ணுமா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு தெரியுதா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சுகாய்ஸ் வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணுன்னா அதான் ஐம்பத்தெட்டு தருணம் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஐம்பத்தி ஏழுனே இப்போதிக்கு வச்சுப்போம் ஒரு எம் டி ஃபிஃப்டீன் பிஎஸ் சிக்ஸு ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மாடல் அதாவது இதுக்கப்புறம் வரது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் நூறுரூவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டால் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அதுவும் நம்ம வலிச்சோம் பார்த்தீங்களா நூற்றி இருபத்தஞ்சி அதுக்கு மேலெல்லாம் வலிச்சு வலிச்சு தான் ஓட்டணும் இருந்தோம் நார்மலாக ஒரு யூடியூபர் மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஷிஃப்ட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது போயிடுச்சு செம்மையாக ரேப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த ரேடியம் கலரில் போலிச்சாங்கன்னா செம்ம ஃபைன் போட்டுருவாங்கண்ணா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேடியம் கலர் ரேப்பு அதான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மாடலில் ஃபேஸ் லிஃப்டர் ஒன்று விட்டாங்கள்ல செகண்ட் ஜென் ஷிஃப்ட் அந்த ஷிஃப்ட்டு ஸோ காய்ஸ் சரி கண்டென்ட்டாக தான் வருவோமே இங்கே பாருங்கள் அப்படியே பாருங்கள் ஆண்டில் தான் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தேழு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் நூறுரூவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டால் ஐம்பத்தேழு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தருது அதுவும் நம்ம வரட்டி வரட்டி ஓட்டணும் நூற்றி இருபத்தஞ்சிலாம் அப்படியே வலிச்சு விடவே இல்லை வண்டியை சரியாக வலித்தோம் அப்போயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தேழு அப்படி தருதுன்னா ஸோ இப்போ நான் தனியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக ஓட்டினேன்னா தாராளமாக அறுபது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தரும் போல கிடையாது வண்டி ஃபைனலாக காய்ஸ் எம் டி ஃபிஃப்டீன் மைலேஜ் ஐம்பத்தேழு கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர்னே வச்சுக்கலாம் தாராளமாக வச்சுக்கலாம் மூணு கிலோமீட்டர் நாங்கள் வலித்தா வலிக்கு அதுக்கு மேலே தரோம் எனக்கு எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சினா நான் வலித்த வலிக்கு தாராளமாக மூணு கிலோமீட்டருன்றது ஒரு ட்ராப்பே கிடையாது சரியாக வலிச்சிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நான் லாங்காகவே வலித்தேன் விடாமல் ரொம்ப தூரத்துக்கு வலிச்சு தான் ஓட்டினேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர்னா ஸ்பீடுனா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரத்துக்கு நான் நல்லாவே வலிச்சு தான் ஓட்டினேன் லாங்காக அப்போ வந்து நான் அதிகமாக ஆர்பிஎம் ஆன் ஆகும் போது நிறைய பெட்ரோல் வந்து வலிக்கும் சரி ஓகே காய்ஸ் எம் டி ஃபிஃப்டின் மைலேஜ் ஐம்பத்தேழு கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக இது அறுபது கிலோமீட்டர் மேலேயே தரணும் நான் வலிச்சு ஓட்டலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தந்துருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு சம்ம நெக்ஸ்ட் எந்த வண்டி மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடிய